Nuevamente con la señal de Venezuela que se registra a esta hora caos en la capital del país. Estamos viendo a nuestro periodista Oliver Fernández, quien ha debido usar máscaras en medio de esta, una máscara en medio de esta represión por parte de la Guardia Nacional, quien hoy ha lanzado gases lacrimógenos en un intento por reprimir esa protesta, esa manifestación opositora en reclamo a las libertades del país. Oliver, vamos nuevamente con usted. La situación a esta hora continuamos viendo a cientos de ciudadanos allí que dicen no nos rendimos, no nos vamos a ir pese a la represión del régimen de Nicolás Maduro. Así es, Joaquín y Laura. Seguimos aquí en la avenida Libertador. Continúa la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana. Hace pocos minutos que decíamos que estaban retrocediendo los ciudadanos. Sin embargo, volvieron a avanzar por lo menos unos 200 metros cerca, muy cerca de la estatal Petróleo de Venezuela. Eh, los ciudadanos entonces están avanzando hacia la defensoría del pueblo. No es importante eh, personalidades de la política en Venezuela como lo es el alcalde del municipio de Latillo, David Ojalán, que vamos a tratar de conversar con el eh, alcalde, usted que se encuentra acá en medio de, bueno, de, de lo que ha hecho la Guardia Nacional Bolivariana, que es dispersar a los ciudadanos. Estamos en estos momentos, cuando me da la entrevista, 2.04 de la tarde, sábado 8 de abril, nuevamente convocamos una manifestación pacífica y no violenta, la cuarta en una semana para llegar a la Defensoría del Pueblo. ¿Por qué queremos llegar a la Defensoría del Pueblo? Para que toda la comunidad internacional lo sepa. Para que se revierta el golpe de Estado. Para que se reconozca la Asamblea Nacional y para que nuevamente tengamos elecciones. No queda duda que en Venezuela hay una dictadura. Hay una dictadura cuando la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana utilizan gas lacrimógeno. Gases prohibidos como gas pimienta y gas mostaza. Vimos de hecho un gas de color rojo que genera que la gente se descompense, se desmaye. Incluso hasta pueda perder la vista y vomite. Pero me siento orgulloso de ser venezolano, porque aquí hay un pueblo heroico, que son decenas y decenas de miles de personas que están manifestando de manera pacífica y no violenta, resistiendo, y le pido a la comunidad internacional que no parpadee. Diputado, diputado Rojas, yo decía, precisamente que vienen nuevas persecuciones y que pudieran ser juzgados en tribunales militares, alcaldes, gobernadores y concejales. Esto es una dictadura y todo el que piensa y se expresa de manera distinta tiene un número, lo que varía es cuando cae la guillotina. Hay dirigentes presos, hay dirigentes en el exilio, hay dirigentes como Canrique Capriles que lo acaban de inhabilitar, otros que han sido destituidos, otros que sufrimos de permanentes amenazas, persecuciones o hasta citaciones a cárceles. Así que por eso es necesario un cambio, por eso es necesario transitar de este sistema totalitario a una democracia, tener un país donde haya libertad y no restricciones, un país donde haya oportunidades y no incertidumbre, un país donde haya justicia y no impunidad, un país donde haya seguridad y no violencia, un, un país donde podamos nosotros elegir. Son las 2.06 de la tarde y aquí nos mantenemos de manera pacífica y de manera no violenta y vean allá todas las unidades que se están utilizando para reprimir. Gracias al diputado, al alcalde del municipio de Latillo, de Luis Molasio. Vamos a tratar, Ronald, de avanzar un poco hacia lo que es eh, donde está la Guardia Nacional Bolivariana y la policía eh, dispersando a los ciudadanos para mostrarles un poco eh, la gran cantidad de funcionarios que ha dispuesto el gobierno venezolano para, para esta manifestación y para todos los que se han hecho durante todos estos días. Laura y Olí, como ustedes pueden ver, eh, los ciudadanos han avanzado un poco más de lo que se tenía, de lo que se tenía previsto. Aquí pueden ver cómo los ciudadanos se defienden y tratan de devolver estas bombas lacrimógenas que lamentablemente está eh, lanzando la Guardia Nacional Bolivariana. Son muchas las que, han, la, las que ya han lanzado, ya esto aproximadamente tiene una hora, que los ciudadanos partieron desde la avenida Francisco de Miranda hacia acá y de inmediato fueron atacados por los cuerpos de seguridad del Estado quienes están impidiendo entonces esta manifestación. También tenemos conocimiento Laura de Olí, que gran contingente de la Guardia Nacional se, se encuentra apostado en las inmediaciones de la autopista que queda hacia, hacia el lado sur de, donde, de, de nos, donde nos encontramos en este momento. Allí también está cerrada la autopista para evitar que los ciudadanos tomen algún atajo para poder llegar entonces hasta la defensoría del pueblo. Hemos visto marchar también al gobernador del Estado de la Unión Europea, Capitán Rodosky, a todos los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, al diputado Henry Ramos Ayud, también a la diputada Elsa Salor, eh, un poco afectada por los gases lacrimógenos en el momento que veníamos hacia acá. Y allí, como ustedes pueden ver, 
está la llamada ballena, que es este camión que le echa agua a las personas que se encuentran manifestando y que de alguna manera no se sabe tampoco qué contiene esta agua, porque a las personas que en las marchas anteriores que le ha caído, esta agua dice que, que, que prácticamente les arde la piel y no se sabe cuál es el contenido de, de, de esta agua. Eh, como ustedes pueden ver, eh, del otro lado, esta, 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 esta importante arteria vial tiene dos pisos. Este piso que ustedes ven aquí. Y obviamente en la parte de arriba, esto estaba lleno de manifestantes y lamentablemente fueron dispersados. Y la parte de arriba es la que queda con algunos ciudadanos que están apostados acá, uno viendo cómo poder avanzar y los otros tratando de devolver este ataque por parte de las autoridades venezolanas. Son muchas las bombas lacrimógenas, son es aproximadamente una hora ya desde que salió esta manifestación y como ustedes pueden observar, eh, no ha parado, esto no ha parado, los manifestantes las devuelven, tratan de, de, no aceptarse, de no aceptarse tanto con los gases, pero es muy difícil que puedan avanzar entonces hasta la defensoría del pueblo, tampoco se ha pronunciado, aquí no está, está bien, está muy cerca de nosotros, tampoco se ha pronunciado el eh, defensor del pueblo, que alguien no sabe, no dice nada todavía eh, sobre esta manifestación, el día de hoy se esperaba que ellos pudieran avanzar, se había dicho que habían sostenido alguna comunicación con el defensor del pueblo Tarubino Saá para poder entonces entregar este documento de manera pacífica, pero lamentablemente no fue así, no se ha podido eh, entregar ningún documento en ningún organismo público en las últimas cuatro manifestaciones porque lamentablemente pues el gobierno de Nicolás Maduro no lo ha permitido. Laura, yo es la situación, vamos a dejarlo un poco con las imágenes allí de... Eh, la fuerte represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado a los manifestantes que devuelven estas bombas para tratar de, de pasar va a ser muy difícil de verdad que puedan avanzar eh, ya esto se está tornando eh, ya esta es una manera de, de protestar porque ya prácticamente será muy difícil que puedan avanzar con tantos funcionarios de la policía esperándolos en, justamente frente donde nos encontramos nosotros en este momento es, es importante el petitorio que ha hecho la mesa de la Unidad Democrática. Ellos exigen la liberación de los denominados presos políticos, exigen que se respete eh, las decisiones de la Asamblea Nacional y de todos los organismos eh, en Venezuela que haya separación de poderes. También que se abra el canal humanitario, es muy importante esto, es lo que más han pedido los ciudadanos venezolanos, así como también los políticos. Y lamentablemente nada se ha cumplido. Vamos a tratar, Laura y Olivia, de conversar con alguno de los ciudadanos, ya que los gases están un poco más calmados acá, para ver qué nos pueden decir. Amigo, ¿usted qué nos puede decir sobre esta manifestación? Usted venía de manera pacífica y se ha encontrado con esta represión. Nos encontramos con este piquete de policías y militares, ¿sabes? Unos esbirros, siempre tienen algo, ¿sabes? Se critican las represiones que tienen los Estados Unidos contra otros pueblos y este mismo gobierno ataca al propio pueblo. O sea, ¿qué carajo están hablando, bro? Yo soy familiar de un preso político de esta ciudad, bro. Y me arrechera, pana, que no podemos ir a entregar una, a un, un, un documento a la Defensoría del Pueblo, nada más, un papel y ya, porque no nos dejan pasar. ¿Cuál es el susto? ¿Cuál es el susto? Nosotros queremos elecciones ya, todo el pueblo voltea para allá y firma, para que vean la mayoría. Ustedes son minoría, pana. Eso es todo. Ricardo. Probato, primo Marcelo Probato. Ricardo Probato, él acaba de decir que es primo de uno de los presos políticos. Recordemos que sí, Marcelo Probato, uno de los abogados que también se encuentra detenido desde hace ya eh, unos dos años por el gobierno de Nicolás Maduro. Es una situación donde ellos nos impresionan, es que hemos podido eh, recoger de todos los manifestantes que vienen de manera pacífica entre los presos, que lamentablemente no han podido. Y, y repetimos, ¿no? va a ser muy difícil que puedan eh, entregar este documento el día de hoy. Y lo, algo importante que ha dicho la mesa de la Unidad Democrática, ellos no van a abandonar las calles, eh, ya es una agenda de calle porque ellos consideran que se ha perdido el hilo constitucional en Venezuela y que eh, no les queda otro instrumento legal como es la, la protesta pacífica. La protesta pacífica, eh, vamos a tratar de conversar con otro de los, de los jóvenes a ver qué nos dice. No, 
Bueno, nada, aparte de las impresiones de las personas de la obra, de Nietzsche, están muy afectados por los gases, por eso no pueden hablar. Este... Pero bueno, te decía, les decía que parte de lo que han pedido es precisamente que se respete la constitución y la calle, es lo único que ellos han dicho que les queda para poder avanzar hacia la democracia. Porque el gobierno de Nicolás Maduro no ha querido eh, respetar las vías legales, el artículo 200 de la Constitución, por ejemplo, que se refiere a la protesta pacífica, al derecho a protestar, ha sido criminalizada la protesta en Venezuela y lamentablemente eh, pues los ciudadanos, algunos tienen miedo de marchar, otros están acá tratando de defender la Constitución y pues... Eh,